Okay. So, uh, in this class, I'm going to talk with you about preposition. So, before that, I have already told you that uh, you should know the actual definition of preposition. First of all, uh, we have to know that why should we learn that kinds of topic? How can we use preposition practically in our personal life or in our practical life in sentences? So, and what are the common uses or correct use of this part of space? You know that it is on kinds of part of space. There are eight kinds of part of space in English language. And from that preposition is one of the most powerful part of space. I have already told you that it <coughs> decorates the sentences. It is the ornament of a particular sentence. It <coughs> increases the beauty of a sentence. Here you can see preposition. It is sentence by Bakker Alonkar. Alonkar Jamon Ajan Manusha Shundar Zabadi, Timmy Bakker preposition by Warren Madame Bakker Ortha Shundar Zabadi. Pre shop their ortho purbe and position shop their ortho obustan. Artha Jeshakol word, noun ba pronoun er purbe boshi sentence er shate unno kono word er shompar ko isthapon kore thake preposition bolle. So first of all you have to know the actual use of preposition. So you have known that preposition is mainly used before the noun not pronoun. I mean when you write, when you put any kinds of preposition in a particular English sentence, you have to think that it will be used before the noun or pronoun okay so that is the common things and that is the first and foremost things for identifying the preposition from a particular english sentences i mean for identifying every kinds of part of space first of all you should know or you have to know the actual place of this part of space. You know that in the previous classes, I have talked with you about noun or pronoun, adjective or adverb. And I told you that noun or pronoun is used, uh, I mean, uh, at the first position of the sentences. I mean, it uh, places in the subject or, or in the object position, it can be used. And on the other hand, adverb uh, modifies the adjective or other adverb, or mainly it modifies the verb. And adjective, you have known that the definition of adjective is it modifies mainly noun or pronoun. So in this way, like adjective, like adjective, preposition also modifies noun or pronoun. Mainly preposition is used before the noun or pronoun. So first of all, for knowing about this topic, you have to know the actual position, actual place of this topic, uh, I mean of preposition. So you you know that preposition is the ornament of sentences it increases the beauty of sentences and it is used before noun or pronoun for example here you can see he goes to school here school is the noun and before the school we can see the preposition to after that we live on rice so rice is on kinds of noun that is uncountable noun you know that and before the noun we use on i come from uk uk means united kingdom so before uk that is the name of a country so that is the common name i mean noun and before the noun we can see from so from is the preposition of this sentence so Bishoita ko balwabe bushta hobe. A preposition gulo ki, a gulo kintu sentence er main kono ortho angsho nai. A gulo chhe ekta sentence er barti angsho. Ortho the preposition ki kore zani? Ekta sentence ke bariye bolle. Ekta sentence ke wrong chong kore. A preposition hote chhe ekta sentence er ornament ba along kar hisha bikas kore. Abaro bolsi ornament ba along kar hisha bikas kore. Along kar jamon ekjon manushe shundor jo bariye dae. Jemni preposition bakker ortho shundor jo bariye dae. Ekta bakker preposition er bhavar kolle hoy sentence ta dekte bolte likte onik beshi shundor lage. Ekta sentence er ornament. I mean ekta sentence ke decorate kore. Ekta sentence er shundor jo bhitti kore. Ekta seleke shajale jamon shundor lage. Apni jodi ekta seleke coat, boot, shirt, tie poran dekte jamon shundor lage. Ekta make jodi no tun bo ke shajai na hathe churi kaner dol naker nolok. On a goina gati the Shazalazamon Shundur Laga, I mean, is a Zetabolsi ornament the Shazalazamon Shundur Laga, a actor sentences the preposition of our current preposition a ornamented cast corre, preposition a ornamented cast corre. So 
আপনাকে এটা বুঝতে হবে সব সময় যে প্রেপজিশন বসে কোন জায়গায় নাউন অথবা প্রোনাউনের আগে এটা কি করে একটা সেন্টেন্সের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে একটা সেন্টেন্সের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে একটা সেন্টেন্সে আবারও বলছি নাউন অথবা প্রোনাউনের আগে বসে এবার খেয়াল করেন দেখেন এখানে আছে প্রেপজিশন ডিকশনারি ডিকশনারি বলতে প্রেপজিশনের অর্থ গুলোকে মেইনলি প্রেপজিশনের নির্দিষ্ট কোন অর্থ হয় না একটা প্রেপজিশনের সার্টেন কোন অর্থ হয় না এটা বিভিন্ন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অনুযায়ী সেন্টেন্সে বসে থাকে তারপরেও মেইনলি যে ধরনের অর্থগুলো এটা দিয়ে থাকে সেইটা নিয়ে আমি আগে একটু এখান থেকে কথা বলবো এটা বললে আপনাদের বুঝতে অনেক বেশি সুবিধা হবে এবং এরপরে এই প্রেপজিশনের ব্যবহার আছে এখানে ত্রিশটা প্রেপজিশনের ব্যবহার দেওয়া আছে এই ত্রিশটা ইউজ যদি আপনি জানেন আপনি যে কোনো সেন্টেন্সে ব্যবহার করতে পারবেন এবং কেউ আপনাকে ঠেকাতে পারবে না যে কোনো ভাবে আপনি এটাকে কারেক্টলি ইউজ করতে পারবেন যে কোনো জায়গায় এবং এই প্রেপজিশন কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করে ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরিতে বা লেখার ক্ষেত্রে হোক না কেন কারণ কমনলি এদেরকে আমাদের ব্যবহার করতে হয় যে কোনো জায়গায় তো এই ত্রিশটাও যদি কেউ না পারেন এর থেকেও আলাদা করে আমি বারোটা আলাদা করে রাখছি যে বারোটা যদি আপনি পড়েন আপনার স্পোকেনটা ভালোভাবে আপনি কাভার করে নিয়ে যেতে পারবেন এই বারোটার ইউজ করে অ্যাটলিস্ট তো সেটাও হ্যাঁ দিয়ে দেবো সেটাও আমি আপনাদেরকে এখানে আমাদের কমনলি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এটা একদিনে কমপ্লিট করা যায় না এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে এখানে বাংলা দেওয়া আছে ইংলিশ দেওয়া আছে এটা কোনো টিচারের হেল্পও নেওয়া নেওয়া লাগে না আমি আজকে বুঝাই দিচ্ছি ভালোভাবে দেখাই দিচ্ছি এটা দেখেন বোঝেন তার পরে এটা আপনার কাজ মানে আপনি এখানে যত টাইম দিতে পারবেন আপনি যদি সময় দিয়ে একটু পড়তে পারেন একদিন না হোক দুই দিন দুই দিন হোক তিন দিন অল্প অল্প করে এগুলেন আপনি পেরে যাবেন এটা কঠিন কিছু না এবং এটা পারলে একটা সেন্টেন্স লিখতে বা বলতে আপনার নিজের ভিতর থেকে একটা আলাদা ফিল পাওয়া যায় অনেক সুন্দর লাগবে আপনি একটা কনফিডেন্ট পাবেন কারণ এই প্রেপজিশনের জন্যই অনেকে কনফিডেন্ট হারিয়ে ফেলে কারণ সেন্টেন্সের একটা ওয়ার্ডের সাথে আর একটা ওয়ার্ড মিলাতে পারে না একটার সাথে আর একটা ওয়ার্ডকে কানেক্ট করতে পারে না শুধুমাত্র এই প্রেপজিশনের উপর ল্যাগ থাকার কারণে তো এই জায়গাটা ভালোভাবে একটু দেখেন যেমন এখানে ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে টু টু এর মানে কি টু মানে নির্দিষ্ট দিকে প্রতি বা পর্যন্ত এইটা বোঝাতে আমার একটু প্রেপজিশনটা বসে নির্দিষ্ট দিকে প্রতি বা পর্যন্তের মানে কি মানে কোন দিকে আসা যাওয়া করা বোঝাতে বা কারো প্রতি বা কোনো কিছু পর্যন্ত আসা বা যাওয়া মানে একটা জায়গা একটা ডেস্টিনেশন থাকে এইটা বোঝাতে আমার এই টু প্রেপজিশনটা বসে যেমন আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই এই যে টু স্কুল স্কুল একটা জায়গা হি গোস টু মার্কেট সে বাজারে যায় অথবা কারো প্রতি বা পর্যন্ত যেমন হি কামস টু মি সে আমার কাছে আসে যে কাম টু মি সে আমার কাছে আসে অথবা আই গো টু হিম আমি তার কাছে যাই এরকম যে কোনো জায়গায় আসা যাওয়া বোঝাতেই মেইনলি এই টু প্রেপজিশনটা বসে টু এর প্রধান ব্যবহার এইটাই আমি এখানে যেগুলো লিখছি বা যেটা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে এদের মেইন ব্যবহার এইটা ছাড়াও এদের আরো ব্যবহার আছে সেটা আমি দেখাবো বাট তার আগে এইটা আগে জানেন মেইনলি এই জায়গাটার জন্যই আমার এই প্রেপজিশন গুলোর ব্যবহার হয় তাহলে টু এর ব্যবহারটা কোন জায়গায় হয় কোনো দিকে যাওয়া বা আসা বোঝাতে বা কোনো কোন ব্যক্তির প্রতি বা কোন ব্যক্তির কাছে আসা যাওয়া বোঝাতে কারো পর্যন্ত বা প্রতি বোঝাতে আমার এই টু প্রেপজিশনটা বসে আবার এর পরে আরেকটা শব্দ আছে দেখেন টু আর্স টি ও ডাবলিউ এ আর ডি এস এইটা দেখে আপনাদের কাছে একটু আনফ্যামিলিয়ার লাগতে পারে একটু অপরিচিত মনে হতে পারে বা আগে কখনো দেখেননি আছে প্রেপজিশন এটাও লাগতে পারে বাট এই টু আর্সটাও একটা প্রেপজিশন এবং এটা টু এর পরিবর্তে বসানো যায় যদি আনসার্টেন কোনো ডেস্টিনেশন বোঝায় মানে আমি প্রথমে কি বললাম বলেন তো টু এর ব্যবহারটা কেন হয় টু এর ব্যবহারটা হয় এর কারণ হচ্ছে আমাদের কোনো জায়গায় যাওয়া এবং আসার ক্ষেত্রে বা কারো প্রতি বা পর্যন্ত কোন দিকে আসা যাওয়া বোঝাতে টু প্রেপজিশনটা বসে কিন্তু ওই দিকটা যদি আনসার্টেন থাকে অর্থাৎ ওই দিকটা যদি অনির্দিষ্ট থাকে তখন টু এর পরিবর্তে টু আর্স বসে যেমন মনে করেন আপনি বাসায় আসেন আপনি আপনার আম্মুকে বলছেন যে আপনার বাসা থেকে হয়তো পাঁচ মিনিট দূরে একটা স্কুল আছে তো আপনি মাঝে মাঝে স্কুলে যান এমনি ঘুরতে যান আপনি সেখানে পড়াশোনা করেন না এমনি ঘুরতে যান অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে আড্ডা দিতে যান সেখানে একটা বাজারের মতো আর কি তো আপনি আপনার মাকে বলছেন যে মা আমি একটু স্কুলে যাচ্ছি তো আপনি যখন বলছেন আমি একটু স্কুলে যাচ্ছি সামনে সো আই এম গোয়িং টু স্কুল রাইট সো আই এম গোয়িং টু স্কুল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং টু বসে কিন্তু আপনি মনে করেন বাসা থেকে বের হয়েছেন এমনি হাঁটতে হাঁটতে হাতে মোবাইল দিয়ে 
টিপতে টিপতে হাঁটতেছেন এখন আপনি ঠিক স্কুল পর্যন্ত যাবেন কিনা বলতে পারতেছেন না এমনি রাস্তায় বের হয়েছেন বাসা থেকে ভালো লাগতেছে না ঘরে থাকতে তাই রাস্তায় বের হয়েছেন তো এখন আপনি আপনার মাকে বলে যাচ্ছেন যে মা আমি একটু স্কুলের দিকে যাচ্ছি মানে স্কুলে যাচ্ছি না বলে কি বললাম স্কুলের দিকে যাচ্ছি মানে আমি ঠিক স্কুল পর্যন্ত যাব কিনা আমি জানি না একদম ওই পর্যন্ত পৌঁছাবো কিনা জানি না এমনি বের হয়েছি বাসা থেকে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি ওই দিকটাতে সো এই জায়গাটা বোঝাতে এই সেন্সটা প্রকাশ করতে ইনস্টেড অফ টু ইউ ক্যান ইউজ টুয়ার্ডস আম গোয়িং টুয়ার্ডস স্কুল ইনস্টেড অফ টু ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু সেই আবাউট আনসার্টেন ডেস্টিনেশন you don't know that where will you go but you can mention a place where will you go but you don't know either you go or not so that is the main things or main point or main use of towards have you understood the difference between two and towards please let me know that bujhte parchen ami ki bollam yes hmm yes ei je dui ta preposition dhonnobad এরপর দেখেন আরো বলবো ডিটেলস ইউজ আছে এর থেকে আর কিভাবে আর বোঝায় মানুষ বলেন আপনি আমাকে বলেন এই যে কথাগুলো আমি বললাম যেভাবে উদাহরণ দিলাম এই উদাহরণ আপনি কোন ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন কোন ফেসবুক পেজে পাবেন কারো কাছে কোথাও পাবেন এই যেভাবে আমি বললাম আপনি হয়তো দেখে যাবেন এই শব্দটা দেখতে এরকম টিও ডাবলিউ এ আর ডি এস হয়তো এই বাংলাটাও দেখতে পারবেন বাট এই যেভাবে আমি কথাগুলো বললাম বা উদাহরণ দিলাম এইভাবে উদাহরণ কোথাও পাবেন আপনি এর থেকে আর কিভাবে বোঝাবেন মানুষ দেখেন লিখছি আবার মনে রাখবেন এগুলো কিন্তু কোন ভোকাবুলারি না আপনারা কিন্তু জানেন এটা ভাবে ভুল করবেন না যে এই শব্দের বাংলা অর্থ এরকম আবারও বলছি এগুলো কিন্তু কোন ভোকাবুলারি না কি বললাম বলেন তো এগুলো निर्दिष्ट समय पूर्व एट प्रिपोजिशन बसे कि स्थान समय बोझाते अथवा निर्दिष्ट समय पूर्व प्रिपोजिशन ইংলিশে বসে থাকে আমি আবারও বলছি খেয়াল করবেন ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন স্থান মানে কি যে কোনো একটা জায়গা বোঝাতে সময় মানে কি একটা টাইম বোঝাতে অথবা নির্দিষ্ট সময় মানে কি সার্টেন টাইম সার্টেন টাইম মানে কি এই দেখেন মূলত এই অ্যাট প্রেপোজিশনটা এই জায়গাটাতেই বসে মনে করেন এই যে আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি না এখন আমি যদি নোটিস দেই যে আমি আজ রাত আটটায় আপনাদের ক্লাস নিব কি বললাম আমি আজ রাত আটটায় আপনাদের ক্লাস নিব সেই কথাটা আমি যখন ইংলিশে বলছি তখন এইভাবে দেখছি আই উইল টাইক ইউর ক্লাস অ্যাট দেখেন এই যে অ্যাট এইট পিএম মানে যে কোনো সার্টেন টাইম এর আগে এইট পিএম নাইন পিএম হাফ পাস্ট নাইন হাফ পাস্ট এইট যে কোনো টাইম এবং সেই টাইমটা যদি নির্দিষ্ট থাকে আবার বলছি সার্টেন টাইম এর আগে এই এক প্রেপোজিশন বসে কোন কাজ করা বলেন অথবা মনে করেন আজ বিকাল চারটা এই মাঠে ফুটবল খেলা হবে দা ফুটবল ম্যাচ উইল বি হেল্ড অ্যাট ফোর পিএম ইন দিস ফিল্ড ঠিক আছে আমি প্রতিদিন সকাল নয়টা স্কুলে যাই আই গো টু স্কুল এভরিডে অ্যাট নাইন এম সো এরকম সার্টেন টাইম এর আগে অ্যাট প্রেপোজিশন বসে বলেন তো কি বললাম নির্দিষ্ট একটা সময় এরকম একটা অক্ষর অর্থাৎ যে নিউমেরিক একটা টাইম একটা নাম্বার ঠিক আছে এরকম যদি দেওয়া থাকে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা এরকম কোন সময় যদি দেওয়া থাকে টাইম মেনশন করতে টাইমের আগে কোন টাইম আবার বলছি সার্টেন টাইম সার্টেন মানে নির্দিষ্ট কোন সময় শার্প টাইম এর আগে অ্যাট প্রেপোজিশনটা বসে সবাই কি বুঝতে পারছেন কি বললাম সময়ের আগে কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাট প্রেপোজিশনটা বসে বোঝা গেল কি বললাম হুম ख्याल प्लेस एटे जिला शहर इवेंट कलेज 
ইনস্টিটিউশন অফিস আদালত যে কোন একটা জায়গা বোঝালে এক প্রেপোজিশন বসে কিন্তু কোন জায়গা যদি তুলনামূলক অনেক বড় হয় তাহলে এটের পরিবর্তে ইন বসে যেমন কোন রাজধানী কোন দেশ মহাদেশ মানে বড় কোন প্লেস এবং ইন প্রিপোজিশনই বসে থাকে সো এটা কোথায় বসে এটা আবার বলছি প্রথমে এটা মনে রাখবেন সার্টেন টাইমের আগে এট বসে সার্টেন টাইমের আগে এট বসে আবার বললাম বোঝার ট্রাই করেন সার্টেন টাইমের আগে এট বসে এছাড়া কোনো জায়গা বসাতে কোনো প্লেস কোনো প্লেস কে মেনশন করতে কোনো প্লেস কে মেনশন করতে আমার এই এট প্রিপোজিশন বসে এবং সেই প্লেসটা হতে হয় তুলনামূলক ছোট তুলনামূলক ছোট জায়গা আবার বলছি তুলনামূলক ছোট জায়গা সেটা কোন গ্রাম হতে পারে আই লিভ এট ভিলেজ আমি এই গ্রামে বাস করি এট জাস্ট আই লিভ এট ভিলেজ আমি গ্রামে বাস করি এই গ্রাম মে এই যে একার এই একারের জন্য গেরা মে ভিলেজ মানে গ্রাম গেরা মে সো এট বসে ঠিক আছে হি লিভস এট দিস উপজেলা সে এই উপজেলায় বসবাস করে অথবা আপনি কোন একটা জায়গায় ইভেন আমি আবার বলছি কোন ইনস্টিটিউশন কোন প্রতিষ্ঠান যদি বোঝায় আমি এই কলেজে পড়ালেখা করি আই স্টাডি ইন দিস কলেজ এই যে ইন দিস কলেজ এই কলেজে এই দা যদি বসানো হয় টি এই সি দা অথবা দিস তাহলে তার আগে আবার ইন বসে প্লেসের আগে কিন্তু যদি দা না থাকে যদি এই দা বা দিস এগুলো যদি না থাকে তাহলে আই স্টাডি আই এম স্টার্টিং অ্যাট অমুক কলেজ তমুক কলেজ যে কলেজটা থাকে সেই কলেজের নাম এখানে এইভাবে লিখতে হয় অ্যাট দিয়ে ওই কলেজটার নাম লিখতে হয় এ দেখেন কোন ব্যাংকে আপনি চাকরি করেন কোন অফিসে আপনি জব করেন কোন আদালতে কোন কোর্ট কাছারি মানে যে কোনো জায়গা কোন একটা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউশন যে কোনো জায়গার আগে যে কোনো জায়গার আগে আপনি কি করবেন কি করবেন বলেন যে কোনো জায়গার আগে আপনি मास बचर आगे इन बसे बड़ स्थान भाषा विषय मध्य बसा इन बसे मासे जन्मग्रहण कर जन्मग्रहण कर जन्मग्रहण कर देखें इन बसे थे राजधानी बसे 
in preposition ta boshe boro jaygar age tulona bolok choto jaygar hole at boshe ar boro jaygar hole in boshe er por kono bhasha ba bishoyer age in boshe eta ekta khub important ekta jaygar seta hocche ami english e kotha boli i speak in english ei je language ei language er age in boshe she banglay kobita lekhe he writes poem in bengali even আপনি পড়াশোনা করেন যে কোনো সাবজেক্ট এরকম সাবজেক্টের আগেও ইন বসে যেমন আমি ইকোনমিক্স এ অনার্স করছি সো আই এম স্টাডিং আই এম স্টাডিং দেখেন বিএসসি ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স ইন ইকোনমিক্স ই সি ও এন ও ইকোনমিক্স এটা এবার আপনি যদি একটা কলেজের নাম দেন তখন তার আগে আবার এড বসে যেমন এড ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা क्वालिफिकेशन टे कारो सामने डिस्क्राइब करते कथा डिग्री नाम एडमिनिस्ट्रेशन अथवा डिग्री नाम क्या बोलते हैं डिग्री द्यालय मानेद्यालय लिखते लिखले तुम्हारे नाम की 
হ্যাঁ আমার স্কুলের নাম অমুক সো এই যে এইভাবে আমরা লিখি যে মাই স্কুল নেম ইস এটা এই যে মাই স্কুল বা মাই কলেজ স্কুল নেম মাই স্কুল যতটুকু থাকবে আমার একটা অক্ষরে তো হচ্ছে না আমার স্কুলের নাম এটা বলতে গেলে একটা অক্ষর হচ্ছে না তিন চারটা অক্ষর আনতে হবে এখন ওই তিন চারটা অক্ষর তো ফাঁকা ফাঁকা রাখলে হবে না ওই তিন চারটা অক্ষর এমন ভাবে রাখতে হবে মানে ফ্রেস এর অর্থ হচ্ছে এক গুচ্ছ ওয়ার্ড যখন একটা অর্থ প্রকাশ করে ফ্রেস এর বাংলা অর্থ হচ্ছে ডেফিনেশন এরকম এক গুচ্ছ ওয়ার্ড যখন একটা অর্থ প্রকাশ করে একটা ক্লিয়ার মিনিং দেয় তো এরকম ভাবে লিখলে আলাদা আলাদা হয়ে যায় এই ওয়ার্ড গুলোর এক গুচ্ছ ওয়ার্ড হয় না হ্যাঁ তো ওই কানেক্ট করতে গেলে এই প্রিপোজিশনের ব্যবহার লাগে অথবা এই যে বললাম পজিটিভ কেজ এর এই অ্যাপোস্টপিয়াস এইগুলোর ব্যবহার লাগে তো প্রিপোজিশনের ব্যবহার করলে দেখতে বা বিষয়টা বুঝতে আরো সুন্দর লাগে জান দেখতে আর কি তো এরপর দেখেন কোনো কিছুর মধ্যে বোঝা তিন বসে তো এটা তো আপনারা সবাই জানেন যে কোনো কিছুর মধ্যে বোঝা তিন বসে তো এখন এই ইন প্রিপোজিশনটা অনেক পাওয়ারফুল আমি আবারও বলছি প্রথমত কি দেখলাম মাস বা বছরের আগে ইন বসে বড় জায়গার আগে ইন বসে কোনো ভাষা বা বিষয়ের আগে ইন বসে আবার দেখেন আবাউট আমি ওগুলো নিয়ে আবারও কথা বলছি একটু ওয়েট করেন আবাউট মানে সম্পর্কে বিটুইন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বোঝাতে বিটুইন বসে ফর এক্সাম্পল আপেলটা রহিম এবং করিমের মধ্যে ভাগ করে দাও আমরা কি বলতে পারি ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গো ডিভাইড দ্য আপল বিটুইন রহিম অ্যান্ড করিম কিন্তু যদি দুই এর অধিক ব্যক্তিগ বস্তু বোঝায় তখন এমং বসে ডিভাইড দ্য আপল এমং রহিম করিম অ্যান্ড জসিম এরকম হয় দুই এর অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝালে দুই এর অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝালে আমার কি হয় আমার এমং হয় ঠিক আছে অতিরিক্ত কোন ব্যবহার নেই এটা এই যা লেখা আছে এটাই একটাই ব্যবহার এ পারবেন হ্যাঁ এগুলো নিয়ে অতিরিক্ত ভাবার দরকার নেই এই জায়গাটা দেখেন এখানে তিনটা প্রিপোজিশন আছে অন অ্যাব এবং ওভার এই যে ইন দেখলাম না এই ইনের মতো এই অন একটা পাওয়ারফুল প্রিপোজিশন এই অনটা কি দেখেন স্থির বস্তু স্পর্শ করে বোঝাতে কোন বার বা তারিখের পূর্বে অন বসা আচ্ছা আমি এই জায়গাটা আগে একটু ক্লিয়ার করি এই জায়গাটা আগে একটু ক্লিয়ার করি দেখেন আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজে আসি আমার কথাগুলো কি সবাই শুনতে পারছেন বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ আমাদের টাইম রিলেটেড দেখেন টি আই এম ই টাইম সময়ের জন্য বসে কিসের জন্য টাইম রিলেটেড প্রিপোজিশন আগে এটা একটু কভার করে ক্লিয়ার করে সেটা অ্যাডটা কখন বসে নির্দিষ্ট সময়ের আগে ওই যেটা আমি বসলাম তো দেখেন কি বলছে এই টাইম রিলেটেড তিনটা প্রেপোজিশন ইন এবং অন এখন অ্যাডটাকে কি বলছে সার্টেন টাইম এর আগে বসে যেমন কোনটা বলেন যেমন I এই যেটা বললাম আই উইল টেক ইউর ক্লাস এট কি কত বললাম যে এইট পি এম আমি রাত আটটায় আপনাদের ক্লাস নিব সো আই উইল টেক ইউর ক্লাস এট এইট পি এম এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম সার্টেন টাইম এর আগে এট এরপর বলছি ইন মাস বা বছরের আগে যেমন যেটা বললাম হি ওয়াজ বর্ন সে জন্মগ্রহণ করেছিল ইন জানুয়ারি সে জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেছিল অথবা অথবা এই দেখেন আমি যদি বলি যে ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় হ্যাঁ অথবা আচ্ছা আমি সালটা একটু দেখি আগে যদি বলি হি ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন এইটি সে উনিশশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করেছিল এরকম মাস বা সালের আগে আমার কি বসে 
মাস বা সালের আগে আমার ইন বসে এবার আমি যেটা বললাম মনে করেন আমি যদি বলি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল দেখেন মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ এই ইজ ও পি এ সি আর ই ইডি ইজ অবজার্ভ এটাকে প্যাসিভ ভয়েস লিখতে হয় ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইজ অবজার্ভ ইজ অবজার্ভ ইন ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় এই যে জিনিসটা আমি লিখলাম এবার এই ইন ফেব্রুয়ারির আগে ইন দিলাম এখন এই ইন না দিয়ে এই জায়গাটাতে আমি যদি লিখি যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয় অর্থাৎ আমি যদি কি দেই বলেন তো আমি যদি তারিখটা দেই তখন কিন্তু আমার আর এই ইন বসানো যায় না তখন আমাকে এরকম ভাবে লিখতে হয় অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি জাস্ট আমার যদি কি থাকে ডেট থাকে ডেট মানে তারিখ তার আগে অন প্রিপোজিশন বসে অথবা কোনো ডে অর্থাৎ বার স্যাটারডে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েন্সডে থার্সডে ফ্রাইডে কোনো ডে যদি থাকে বার অথবা তারিখ তার আগে আমার এই অন বসাতে হয় যেমন আমি যদি বলি আমি সোমবার তোমাদের বাড়ি আসবো সো আই উইল খাম আই উইল খাম এই দেখেন এই কামের পরে টু বসে দেখছেন এই যে টু কোন দিকে যেতে আবার বলছি প্রথমে টু প্রিপোজিশন দেখাইছিলাম না কোন দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে টুটা বসে আই উইল খাম টু ইউর হাউস ইউর হাউস এরপর দেখেন আমি বলছি না সোমবার সো ওয়ান মানডে এরকম যদি তারিখ অথবা বার ইভেন শুধু এরকম স্যাটারডে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েন্সডে থার্সডে ফ্রাইডে এই দিন না আপনি যদি বলেন বার্থডে অর অ্যানিভার্সারি ডে যে কোনো ডে অর ডেট তারিখ যদি থাকে তাহলে তার আগে যেমন এই যে সে কি বললাম উনিশশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করেছিল এটা না বলে যদি বলতাম সে পঁচিশে ডিসেম্বর উনিশশো আশি সালে জন্মগ্রহণ করেছিল মানে সে উনিশশো আশি সালের পঁচিশে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিল তখন আমাকে লিখতে হয় হি ওয়াজ বর্ন অন টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর এরপর এখানে জাস্ট একটা কমা দিয়ে এরকম নাইনটিন এইটি এই উনিশশো আশিটা লিখতে হয় ঠিক আছে এই যে জায়গাটা আপনাকে বুঝতে হবে যদি শুধু মাস থাকে খেয়াল করেন অথবা শুধু সাল থাকে মানে মাস অথবা সাল তার আগে ইন বসে কিন্তু যদি দেখেন তারিখ আবার বলছি তারিখ এই যে তারিখ অথবা বার যদি থাকে অন বসে তাহলে আমি আবারও বলি টাইম রিলেটেড এটা আমাকে একটু ধীরে সুস্থে করতে দেন এটা নিয়ে বেশি তাড়াহুলো করলে হবে না এই প্রিপোজিশন অনেকগুলো আর আমি এই যেভাবে বোঝাই যাচ্ছি এভাবে কেউ আপনাকে বোঝাবে না কোথাও আপনি ওইভাবে পাবেনও না এবং এই প্রিপোজিশন কিন্তু অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক পাওয়ারফুল আর এই প্রিপোজিশন এই যেভাবে দেখাচ্ছি বা যেভাবে আপনাদেরকে নিয়ে কথা বলছি যেভাবে দেখাচ্ছি বা যেভাবে কথা বলছি এইভাবে সারা এইভাবে সারা আমি যদি আপনাকে এইখানে যেরকম যাওয়া আছে কোথায় যে এই যে আমার ফাইলটা যেভাবে দেওয়া আছে আমি যদি গতানুগতিক ধারায় পরপর পড়াই যাই বা এই যা যা দেওয়া আছে আমি পড়াই যাই এ পড়লে আপনারা কেউ মনে রাখতে পারবেন না কথা বুঝছেন এই যে ক্লাসটা নিচ্ছি এই রেকর্ডটা আবার দেখবেন আপনারা এই আপনাদের এই এই ক্লাসের রেকর্ডটা আমি দিয়ে দিব সো এটা আপনারা আবার দেখবেন দেখে এই যতটুকু আমি মনে করেন আমার টাইম শেষ হয়ে গেল এক ঘন্টা আমি বেশি এগোবো না দরকার হলে আগামীকাল এটা নিয়ে আবার কথা বলবো কিন্তু এটাকে ভালোভাবে কাভার করে যেতে হবে হ্যাঁ তো আমি যেটা বলছি এটাকে ভালোভাবে কাভার করে যেতে হবে কথা বুঝতে পারছেন ভালোভাবে কাভার করতে হবে এটা দরকার হলে কম কম পড়েন বাট মনে রাখতে হবে ভালোভাবে কাভার করতে হবে যাতে করে আপনি এটাকে ঠিকভাবে ইউজ করতে পারেন একদিনে পারবেন না দুই দিনে পারবেন না কিন্তু আপনারা এই ব্যবহারটাকে বোঝেন আমি যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি ব্যবহারটা বোঝেন আমার এখানে প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল রিডিং রাইটিং ট্রান্সলেশনের ক্লাস আছে তখন এই প্রিপোজিশনগুলো প্রিপোজিশনগুলো যখন আমরা পাবো আমি আপনাকে স্মরণ করে দিবো আমি আপনাকে দেখাবো যে দেখেন এইখানে এই প্রিপোজিশনটা বসছে এই রিজনে এই কারণে তো যখন আমি বোঝাই দিব তখন আপনার ওইভাবে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে এটা পারবেন এটা নিয়ে निर्दिष्ट समय बसे মাস অথবা বছরের আগে ইন বসে তারিখ অথবা বারের আগে অন বসে নির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাড বসে মাস বা বছরের আগে ইন প্রেপোজিশন বসে 
তারিখ অথবা বার এর আগে অন বসে মনে থাকবে টাইম রিলেটেড এই তিনটা প্রিপোজিশনই আমাদের ব্যবহার করতে হয় আমাদের থাকে কি কি বললাম নির্দিষ্ট সময়ের আগে অ্যাড বসে মাস বা বছরের আগে ইন বসে বার বা তারিখের আগে অন বসে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন এবার দেখেন কোথায় ছিলাম এবার দেখেন খেয়াল করেন এখন আমি কি বলছি এইটা ছাড়াও একটু ওয়েট করেন এইটা ছাড়াও এই অনের আরো ব্যবহার আছে সেটা হচ্ছে দেখেন অনের মেইন যে ব্যবহার বা কমন যে ব্যবহার সেটা হচ্ছে অন মানে কি বলেন তো আপনি সাধারণত কি জানেন এই যে ও এন অন শব্দটার বাংলা অর্থ কি বলেন আপনারা কি জানেন অন মানে উপরে গুড তাহলে আমরা এটাই জানি অন মানে উপরে এটা হচ্ছে অনের কি কমন মিনিং অন মানে কি উপরে এখন দেখেন এই অন এরপর আরেকটা শব্দ আছে অ্যাবো এরপর আরেকটা শব্দ আছে ওভার এই তিনটা শব্দের বাংলা অর্থই হচ্ছে উপরে অন মানে উপরে অ্যাবো মানে উপরে ওভার মানে উপরে আবার বলছি অন মানে উপরে অ্যাবো মানে উপরে আবার ওভার মানে উপরে এখন এদের পার্থক্যটা কি অন হচ্ছে কোন স্থির বস্তুকে দেখেন স্পর্শ করে উপরে থাকা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় অ্যাবো হচ্ছে স্থির বস্তুকে স্পর্শ না করে উপরে থাকা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আর ওভার হচ্ছে চলমান বস্তুকে স্পর্শ না করে উপরে থাকা অবজেক্টকে স্পর্শ করে যদি উপরে কোনো কিছু থাকে তখন আমার কি বসে অন বসে যেমন দ্য মোবাইল ইজ অন মাই টেবল দ্য মাউস ইজ অন মাই টেবল দ্য বোতল অফ ওয়াটার ইজ অন মাই টেবল এই পানির বোতলটা আমার টেবিলের উপরে তো আমার অবজেক্টটা টেবিল এই টেবিলের উপরে স্পর্শ করে টেবিলটাকে স্পর্শ করে কোনো জিনিস যদি থাকে কোনো কিছু যদি রাখা হয় তখন আমার তখন আমার অন বসে কিন্তু যদি অবজেক্টকে স্পর্শ না করে উপরে কোনো কিছু থাকে তখন অ্যাব বসে যেমন আমার মাথার উপরে একটা কারেন্টের বাল্ব আসে মানে লাইট আছে লাইট বুঝছেন এখন এই যে কারেন্টের যে বাল্বটা সেটা ওই দেয়ালের সাথে লাগানো ওয়ালের সাথে আমার মাথাটা তো এইখানে আমার কাছে এখন এইটা আমার মাথার সোজা উপরে আছে তো আমার মাথাটাকে কিন্তু টাচ করে নেই ওই উপরে দেয়ালে লাগানো লাইটটা বা বাল্বটা তো এই জায়গাটাতে আমি বলতে পারি যে দ্য লাইট ইজ অ্যাব মাই হেড যদি স্থির অবস্থায় থাকে এবং অবজেক্টকে স্পর্শ না করে উপরে থাকে তাহলে स्पर्श कर তখন অ্যাব বসে স্থির বস্তু উপরে স্পর্শ না করে থাকলে মানে স্পর্শ না করে উপরে স্থির অবস্থায় যদি থাকে অ্যাব বসে স্পর্শ করে যদি স্থির অবস্থায় থাকে অন বসে আর ওভারটা হচ্ছে স্পর্শ না করে উপরে যদি চলমান অবস্থায় কোনো কিছু থাকে যারা ক্রিকেট খেলা দেখেন ও আমার তো খেয়াল নেই আজকে মনে হয় আইপিএল এর ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে তো তো দেখেন যারা ক্রিকেট খেলা দেখেন বা যারা বোঝেন বিভিন্ন কমেন্ট্রিতে কমেন্ট্রিতে অথবা বিভিন্ন ক্রিকেট গেম আছে অনেক হাই লেভেলের বা হাই প্রফেশনের গেম পাওয়া যায় অ্যান্ড্রয়েড ফোন যেগুলো ভালো ফোন সেগুলোতে খেলা যায় মানে কমেন্ট্রি সেট আপ করা থাকে ক্রিকেট গেম আপনারা দেখছেন কিনা কেউ খেলেন কিনা জানি না দেখবেন সেট আপ করা থাকে এই সমস্ত কমেন্ট্রিতে বা যে কোনো এমনি লাইভ ম্যাচেও একটা ব্যাটসম্যান যখন সিক্স মারে তখন ওই ধারাভাষ্যকার বলে যে হিট করলে ওই বলটা গ্রাউন্ডের উপর দিয়ে গ্যালারিতে গিয়ে পড়ে তো যখন ওই বলটা গ্যালারিতে গিয়ে পড়তেছে তখন আমি কি বলছি যে লপটেড সিক্স ওভার দা বাউন্ডারি এই যে ওভারের ব্যবহারটা হয় মানে কি বলটা ওই চলমান অবস্থায় অর্থাৎ গতিশীল একটা অবস্থায় বাউন্ডারি দিয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা ইভেন আমার মাথার উপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে তো দ্য প্লেন ইজ গোয়িং ওভার মাই হেড প্লেনটা উপরে চলমান অবস্থায় আছে তো ওটাকে আমার মাথাকে টাচ করে আছে আমার মাথার সঙ্গে স্পর্শ করে আছে সেটা তো নেই তাই না আমার মাথার সঙ্গে তো আর প্লেনটা 
স্পর্শ করে নেই মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে একটা চলমান অবস্থায় পাখিগুলো গাছের উপর দিয়ে উঠতেছে সো দা বার্ড ইস ফ্লাইং দা বার্ডস আর ফ্লাইং ওভার দা ট্রি সো এরকম যদি অবজেক্ট কে স্পর্শ না করে আবারও বলছি অবজেক্ট কে স্পর্শ না করে উপরে চলমান অবস্থায় যদি কোনো কিছু থাকে ওভার বসে অবজেক্ট কে স্পর্শ না করে উপরে স্থির অবস্থায় যদি কোনো কিছু থাকে অ্যাব বসে যেটা বললাম দা লাইট ইজ অ্যাব মাই হেড আর অবজেক্ট কে স্পর্শ করে স্থির অবস্থায় কোনো কিছু থাকলে অন বসে দ্য মোবাইল ইজ অন মাই টেবল তাহলে এই তিনটা প্রেপোজিশনের ব্যবহার কি বুঝতে পারছেন কি বললাম অন অ্যাব এবং ওভার তিনটা শব্দেরই বাংলা অর্থ হচ্ছে উপরে বাট এদের পার্থক্যটা হচ্ছে এরকম যেটা বললাম বুঝছেন কিনা জানি না বুঝলে ভালো না বুঝলে আরো ভালো বললাম এর থেকে আর ভালো করে কাউকে বোঝানো যায় না বুঝলে ভালো না বুঝলে আরো ভালো আপনার ব্যাপার দেখেন এরপর বোঝেন না খেয়াল করেন আন্ডার কোন কিছু নিচে বোঝাতে চলে যায় মুখ করে ঠিক আছে ফ্যানটা ঘোরে কিন্তু ফ্যানটা একটা জায়গাতে স্থির জায়গাতে থাকে দৌড়ায় চলে যাচ্ছে না কোথাও ঠিক আছে ওইখানে অ্যাব হবে ওভার না আচ্ছা আর ওভারটা কোথায় যেটা হচ্ছে চলে যায় মুখ করে দ্রুত গতিশীল একটা অবস্থা থাকে দৌড়ায় স্পর্শ না করে উপর দিয়ে যেটা বললাম একটা বল যখন হিট করা হয় বলটা একটা গতিশীল অবস্থা থেকে বাউন্ডারির বাইরে যে পড়ে এরকম তো এরপর দেখেন এই আন্ডার মানে নিচে বিলো মানে নিচে এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট প্রেপোজিশন না আহ বাহাইন্ড মানে পিছনে বিয়ন্ড আচ্ছা এইটা একটু দেখেন এইটা একটু খেয়াল করেন এই যে বিই ওয়াই ও এন ডি দেখেন এই বিয়ন্ডের মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় পর কল্পনার বাইরে সামর্থ্যের বাইরে বা সীমানার বাইরে মানে এই বিয়ন্ড প্রিপোজিশনটা কি দেখেন বোঝার ট্রাই করবেন ভালোভাবে মনে করেন আপনি বাজারে গেছেন একটা বাইক কিনতে একটা মোটর সাইকেল কিনতে গেছেন অথবা একটা ড্রেস কিনতে গেছেন একটা পোশাক এখন বাজার থেকে যে পোশাকটা আপনি কিনতে গেছেন ওই পোশাকের যে দাম অত টাকা আপনার কাছে নেই একটা পোশাক কিনতে গেছেন সেটার যে দাম চাচ্ছে সেই টাকাটা আপনার কাছে নেই সো এই মুহূর্তে আপনি বলতে পারেন দা প্রাইস অফ দিস ড্রেস কি বললাম দাইস দা প্রাইস অফ দিস ড্রেস ইস ইয়ন্ড অফ মাই এই পোশাকের মূল্যটা আমার বাজেটের বাইরে দা প্রাইস অফ দিস বাইক ইস বিয়ন্ড অফ মাই বাজেট বিয়ন্ড মানে কি সাধ্যের বাইরে সীমানার বাইরে মানে এই পোশাকের যে টাকাটা ওই টাকাটা আমার সীমানার বাইরে মানে অত টাকা আমার কাছে নেই এই পোশাকের যে দামটা আপনি চাচ্ছেন সেই টাকাটা আমার কাছে নেই সো এই কথাটা বলতে গেলে এই বিয়ন্ড শব্দটা ব্যবহার করে এটা একটা প্রেপোজিশনের কাজ করে দা প্রাইস অফ দিস বাইক ইস বিয়ন্ড অফ মাই বাজেট ঠিক আছে অথবা যেটা বললাম সাধ্যের বাইরে আবারও বলছি কল্পনার বাইরে সীমানার বাইরে সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু থাকা বোঝাতে এই বিয়ন্ডের ব্যবহারটা হয় ইন্টু প্রবেশ বা গতিশীল অবস্থা রূপ পরিবর্তিত হওয়া বা দলে দলে ভাগ হওয়া বোঝাতে ইন্টু বসে যেমন তারা রুমে প্রবেশ করলো দে ইন্টার্ড ইন্টু দা রুম বাইরে থেকে কেউ দৌড়ায় এসে রুমের মধ্যে পড়লো মনে করেন একটা ছেলে নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে নদীতে লাফাচ্ছে নদীতে গোসল করছে দেখছেন না বিভিন্ন ভিডিওতে মোবাইলে নদীতে গোসল করে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা লাভ দিয়ে পড়ে বিভিন্ন ব্রিজের উপর দিয়ে খালের ভিতর লাভ দেয় নদীতে লাভ দেয় সো ওই রকম বাইরে থেকে ভিতরে যদি কেউ পড়ে গতিশীল একটা অবস্থা যদি থাকে তখন ওই ইন্টু এর ব্যবহার হয় দা বয়েস আর জাম্পিং ইন্টু দা রিভার হ্যাঁ ছেলেরা নদীতে লাভ দিল হ্যাঁ বা লাভ দিচ্ছে দা বয়েস আর জাম্পিং ইন্টু দা রিভার মানে কি মনে করেন বড় যে রাস্তাটা থাকে অবদার রাস্তা উঁচু রাস্তা সেই রাস্তার উপর দিয়ে দৌড়ায় গিয়ে নদীর মধ্যে গিয়ে পড়তেছে তো এই বাইরে থেকে ভিতরে মানে নদী একটা প্লেস একটা জায়গা এই ভিতরে কোনো কিছু গতিশীল অবস্থায় যাচ্ছে এই জায়গাটা বোঝাতে এই ইন্টু এর ব্যবহার হয় অথবা যেটা বললাম মনে করেন দা বয় ইজ এন্টার্ড ইন্টু দা রুম দা বয় এন্টার্ড ইন্টু দা রুম ছেলেটা রুমে প্রবেশ করলো বাইরে থেকে এসে রুমের ভিতরে ঢুকে পড়লো এরকম বাইরে থেকে ভিতরে আশা বোঝাতে গতিশীল একটা অবস্থায় 
আশা বোঝাতে ইন্টু বসে এছাড়া দলে দলে ভাগ হওয়া বা রূপ পরিবর্তিত হওয়া যেমন আমি যদি বলি তারা তিনটা দলে ভাগ হয়ে গেল দে ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি গ্রুপ দে ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি গ্রুপ তারা তিনটা দলে ভাগ হয়ে গেল এরকম ভাগ হওয়া বোঝাতে মনে করেন আপনার একটা টিম আছে একটা গ্রুপ আছে এখন গ্রুপের সবার সাথে সম্পর্ক ভালো না একটা ক্রম তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ তো আপনার সঙ্গে অল্প কিছু মানুষ আছে আরেকজনের সঙ্গে অল্প কিছু মানুষ আছে আরেকজনের সঙ্গে অল্প কিছু মানুষ এরকম ভাগ হয়ে গেছে পার্ট হয়ে গেছে অনেকগুলো তো এই জায়গাটাকে বোঝাতে যে এই দলটা তিনটা দলে ভাগ হয়ে গেছে তারা তিনটা দলে ভাগ হয়ে গেল যে ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি গ্রুপ উইথ মানে সাথে কোনো কিছু সাথে বোঝাতে উইথ বসে বাই ডিউরিং ফর মানে জন্য বা কারণ এটা চতুর্থী বিভক্তি ও ডাবল এফ এই দেখেন এই অপ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ও ডাবল এফ এই যে আমরা বলি না এটা অফ করো দরজাটা অফ করো ও ডাবল এফ এই অফের মানে হচ্ছে বন্ধ করা ক্লোজ করা আরেকটা অফ হচ্ছে ও এফ ও এফ এই অফ মানে হচ্ছে পজেস করা কারো অধিকারে থাকা বা মালিকানায় থাকা বোঝায় হ্যাঁ কারো অধিকারে এই যে ও এফ অফ মানে এর কারো অধিকারে থাকা বা মালিকানায় কোনো কিছু থাকা বোঝাতে অফ বসে আর এই যে ও ডাবল এফ এই অফের মানে হচ্ছে বন্ধ করা বা ক্লোজ করা আবার এখানে দেখেন আরেকটা আছে উইদিন এই উইদিন মানে মধ্যে বা ভিতরে ওই যে আমি একটা কথা বলছিলাম না টু আওয়ার্স মনে করেন আমি বাজারে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু মার্কেট এই টু এর জায়গায় যদি বলি যে আমি বাজারের দিকে যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু আওয়ার্স মার্কেট এখন আমি যদি এরকম ভাবে কথাটা বলি যে মা আমি একটু বাজারের দিকে যাচ্ছি আমি ২০ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো আই এম গোয়িং টু আওয়ার্স মার্কেট আই উইল কাম ব্যাক উইদ ইন টোয়েন্টি মিনিটস আই উইল কাম ব্যাক ফিউচার টেন্স আমি ফিরে আসবো উইদ ইন টোয়েন্টি মিনিটস বিশ মিনিটের মধ্যে মানে এই যে উইদিন ডাবলিউ আই টি এইচ আই এন এটা একটা শব্দ একটা প্রিপোজিশন এবং এর মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো কিছু করা একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে বা সীমানার মধ্যে বোঝাতে এই উইদিন প্রিপোজিশনটা বসে কি বললাম আমি বাইরে যাচ্ছি আমি বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো এই যে একটা টাইমের মধ্যে কাজটা করা আই আই উইল কাম ব্যাক উইদ ইন টোয়েন্টি মিনিটস এই জায়গাটাতে এটা বসে উইদাউট মানে সারা বা ব্যথিত ফর এক্সাম্পল ম্যান ক্যান নট লিভ উইদাউট ওয়াটার মানুষ পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না ফ্রম হতে বা থেকে তো এই যে কথাগুলো আমি বললাম না বা যেগুলো মেইনলি বা বেশি করে আমি দেখালাম এইগুলোই আপনারা দেখবেন আমি পিডিএফ ফাইলটা দিয়ে দিব ক্লাস রেকর্ডটা দিয়ে দিব দেওয়ার পরে আমি আবারও বলছি এই যেগুলো দেখালাম এইগুলো দেখবেন আমার এই প্রিপোজিশনটা পড়ানোর আগে আমার উচিত ছিল আগে থেকে আপনাদের এই ফাইলটা দিয়ে দেওয়া আগে থেকে যদি দিতাম আমার আরো ভালো হতো সুবিধা হতো কারণ এটা আপনারা একটু যদি দেখে রাখতেন তাহলে আমার বোঝাতে আরো সুবিধা হতো কিন্তু আমার খেয়াল ছিল না এটা আগে থেকে এটা দেওয়া উচিত ছিল আমার দিতে হতো কিন্তু খেয়াল ছিল না তো যাই হোক তারপরেও যে কথাগুলো বললাম যেটা পড়ালাম এটা আপনারা দেখেন একবার এই যা যা বললাম রেকর্ডটা দেখেন ফাইলে যা আছে এবং এখানে ব্যবহার দেওয়া আছে এবং এই ব্যবহার দেখতে কোনো টিচারের হেল্প নেওয়া লাগে না আবার বলছি এগুলো আপনি নিজেই পারবেন যেমন এই যে বাংলা লেখা আছে ইংলিশ লেখা আছে এটা তো কারো হেল্প নেওয়া লাগে না দেখেন ছোট শহর বা জায়গার পূর্বে অ্যাড বসে হি লিভস অ্যাট মিরপুর হি লিভস অ্যাট নোয়াখালি নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে অ্যাড বসে আই গো টু স্কুল অ্যাট নাইন এম যেটা বোঝানোর যেটা পড়ানোর আমি আপনাদের বলে দিছি যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা এই যেটা বললাম না এই যে ডিকশনারি প্রিপোজিশন এইখান থেকে আমি আলোচনা করেছি আমি বলে দিছি এর বাইরে আর কোনো কিছু না তো এখানে যেটা দেওয়া আছে নিচে এটা আরো সহজ ভাবে লেখা আছে এটা আপনি নিজে পড়লে নিজে অর্থ বুঝতে পারবেন তো আমি চাচ্ছি আপনারা এই যা যা আমি বললাম এইটা আপনারা আরেকবার দেখেন আরেকবার পড়েন তারপর যে সমস্যাগুলো আছে আমি এটা নিয়ে আরেকটা ক্লাস নেবো আমি আরেকবার এটা নিয়ে নেক্সট ক্লাসে এই যা যা আছে এইগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো একদিনে সব দেখাতে গেলে হবে না আপনারা ধরে রাখতে পারবেন না মনে থাকবে না কথা বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার কথাগুলো ওকে সো দ্যাটস অল